ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിൻഡോസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പാഠഭാഗങ്ങളിലെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഞാനും വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വീഡിയോ ആയി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കടന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെൽ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ ഇനി എല്ലാവരും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്താ ഇത് ആ അതെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും കാണാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ലാബ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ദ യൂസ് ഇറ്റ് ടു സീ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി സീ ബൈ യൂസിങ് അവർ നേക്കഡ് ഐ നമ്മളെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സയൻസ് വേൾഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും അത് ക മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കാണുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മെയിൻലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പേര് തന്നെയുണ്ട് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ ലെൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഒരു സിംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ലെൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ യു ആൺ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ വട്ട് യു ക്യാൻ സീ പാർട്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ലാബ് ലാബിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഐ പീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോബ്സ് തേർഡ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് and fourth one stage and clip fifth one condenser and sixth one mirror ningal nokke next picture simple my light microscope ivada namukku kaanam oru single lens maatra ubayogichittulla microscope aanu okay next nammal oro parts compound microscope inde parts detailed aayitte nokkana first part eye piece endaani eye piece നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഐ പീസ് ഈ ഐ പീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിമൻ ഓർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐ പീസിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെസിമൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ ആ ഐ പീസിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ലെൻസ് ഉള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് ഇനി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഐ പീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യൂ കിട്ടില്ല അപ്പം ഐ പീസിനെ അഡ്ജസ്
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐ പീസ് ഒരു ബോഡി ട്യൂബുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തു വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന നോബ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴാണ് കൃത്യമായ ഒരു വിഷൻ ഐ പീസിലൂടെ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പാണ് നമുക്ക് എന്ത് വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിലും ആ വസ്തു ഒരു സ്ലൈഡിൽ എടുക്കണം അല്ലേ ആ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക സ്റ്റേജിൽ ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക സോ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിക്സിങ് ദ സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്താ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഈ ലെൻസിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പേര് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ആർ മെയിൻലി പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ലെൻസിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിമെൻ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിമൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട ഓബ്ജക്റ്റിന് ഹയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ കാണണം അതായത് നല്ല വലുതാക്കി കാണണം അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് so the objective lens mainly have different magnification power the low power objective is 10x high power objective is 45x adha idu objective lens ne verum ore ലെൻസ് സിസ്റ്റം മാത്രം അല്ല ഉള്ളത് അതിന് ഒരു ലോ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഹൈ പവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഹൈ പവർ ഓൾവേസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് ആൻഡ് ലോ പവർ ഇസ് ടെൻ എക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഡു യു ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഈ കണ്ടൻസർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടാണിത് ഇത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൻ്റെ ബിലോ ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക സ്റ്റേജിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ കണ്ടൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ കണ്ടൻസർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈറ്റിനെ കൃത്യമായി ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൻസറിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം കൺട്രോൾസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടൻസർ അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് കണ്ടൻസറിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടൻസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് മിറർ മിറർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ലൈറ്റിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിഫ്ലക്ട് ദ ലൈറ്റ് ടു ദ ഓബ്ജെക്റ്റ് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മിററിന് മെയിൻലി ടു പാർട്സ് ആ തീർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ മിറർ സെക്കൻഡ് വൺ കോൺകേവ് മിറർ ഈ പറയുന്ന മിററിന് രണ്ട് സൈഡുണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററും കോൺകേവ് മിററും പ്ലെയിൻ മിറർ ഓൾവേസ് റിഫ്ലക്ട് സൺലൈറ്റ്സ് ബട്ട് കോൺകേവ് മിറർ റിഫ്ലക്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ മിറർ എപ്പോഴും സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് സൺലൈറ്റിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് മിറർ നമുക്കറിയാം മിറർ കൃത്യമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം പ്ലെയിൻ മിററും കോൺകേവ് മിററും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം കോൺകേവ് മിററ് നമുക്ക് വെറും ഒരു സൺലൈറ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ കിട്ടുക വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ടെ ലെൻസ് ഫിക്സ്ഡ് പാർട്സ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ലെൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടപ
ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം